இப்போ இந்த வீடியோவில் ப்ரொஜெக்டில் மோஷனில் எத்தனை கேட்டகரி இருக்குது ஸோ கொஷின்ஸ் வந்து என்னென்ன மாதிரி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ லாஸ்ட் ப்ராப்ளமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் அதாவது ஒரு ஹில் மேலேருந்து ஒருத்தர் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க புல்லட்டை வந்து ஷூட் பண்ணுறாங்க அது அவர் கீழே ஒரு இடத்துல போய் ஹில்லு கீழே ஒரு இடத்துல போய் விளையுது ஸோ அதுக்கான ப்ரொஜெக்டின் டைம் டேக்கன் அந்த ஒர்க்கு வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு கேட்டகரி இருக்குது ஸோ அந்த கேட்டகரியில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்டல் ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டான ரிசல்ட்ஸ் வச்சு பண்ணுற ப்ராப்ளம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நார்மலான ஒரு ஷூட் புல்லட் ஷூட் பண்ணுற ப்ராப்ளமாக சரி ஒரு ஜாலின் த்ரோ ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட்டகரியில் வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹச் மேக்ஸ் கேட்பாங்க ரேஞ்ச் டோட்டல் டைம் அப்புறம் ஸ்ட்ரைக் அந்த புல்லட் பை ஸ்ட்ரைக் ஆகிற வெலாசிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி ஜென்ரலான ஃபார்முலாஸை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதா வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் வச்சு பண்ணுற ப்ராப்ளம் தான் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்ளம்ஸு அடுத்த கேட்டகரி வந்து அந்த பொசிஷன் அதோட ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் அதில் என்ன வெலாசிட்டி இருக்கும் ஸோ நம்ம போன ப்ராப்ளம்ல பார்த்தீங்கன்னா டாப் மோஸ்ட் பாயிண்டில் வெலாசிட்டி இருக்கும் தெரியும் நமக்கு லாஸ்ட்டாக ஹிட் ஆகிற இடத்துல இருக்க வெலாசிட்டி நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த பொசிஷன் வெலாசிட்டி அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன் இதெல்லாம் வச்சு இதெல்லாம் இன்வால்வ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் தான் வந்து செகண்ட் கேட்டகரி ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் எதை யூஸ் பண்ணோன்னா ப்ரொஜெக்டைல ட்ரான்ஜெக்ட்ரிக்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஒய் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் நமக்கு எப்படி ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு வந்து ஒய் ஈக்குவல் எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு இருக்கும் பேரபோலாக்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் அந்த ஃபார்முலா ட்ராஜெக்டிவ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுற மாதிரி உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் அப்புறம் வந்து பொசிஷன் டிஃபைன் பண்ணுறது எக்ஸ் ஒய் எக்ஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாரல் டிஸ்டன்ஸில் அது வந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது ஒரு ப்ரொஜெக்டில் வந்து ஒரு பாயிண்டில் ஒரு குக் குறிப்பிட்ட டைமில் ஹரிசாரல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இனிஷியல் வெலாசிட்டி இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா டி போட்டால் வந்துடும் ஒய் ஈக்குவல் டு யூ சைன் ஆல்ஃபா டி மைனஸ் ஹாஃப் ஜி டி ஸ்கொயர் அதோட ஹைட் எவ்வளோ இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த ஃபார்ம் வச்சு கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இது வந்து செகண்ட் கேட்டகரி தேர்ட் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் தெரிஞ்சு நம்ம வெலாசிட்டி அண்ட் டேரக்ஷன் ஆஃப் த ப்ரொஜெக்டில் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ வெலாசிட்டியோட டேரக்ஷன் தட் இஸ் அந்த டீட்டா கண்டுபிடிக்கிறதும் அந்த வெலாசிட்டி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்டில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறது இது வந்து வெலாசிட்டி அட் அ பர்டிகுலர் டைம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி அட் அ பர்டிகுலர் டைமில் வந்து வேர்டிகல் காம்பனன்ட் மட்டும் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஹரிசாண்டல் காம்பனன்ட் வந்து த்ரூ அவுட் த ப்ரொஜெக்டில் வந்து கான்சன்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ வெர்டிகல் காம்பனன்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டா நம்ம ரூட் ஆஃப் வி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி வை ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் அடுத்த கேட்டகரி வந்து டைம் டேக்கன் பை த ப்ரொஜெக்டல் ஃப்ரம் அ நோன் ஹைட் நமக்கு வந்து ஒரு ஹைட் அதோட ஹைட் தெரியும் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம வந்து அந்த ஹைட் வந்து எவ்வளோ டைம் டேக்கனில் வந்திருக்கும் அப்படிங்கிற ரிலேட் பண்ணுற ப்ராப்ளம் தான் வந்து ஹச் சிக்கல் டி யூ சைன் ஆல்ஃபா டி மைனஸ் ஹாஃப் ஜி டி ஸ்கொயர் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த ஃபார்முலா மாதிரி தான் வரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளைன்ட் பிளைன் இது வந்து நம்ம எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டலாக த்ரோ பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு இன்க்ளைன்ட் பிளைனில் த்ரோ பண்ணால் என்னென்ன கேட்டகரி வரும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே ரெண்டுத்துலேயுமே ப்ளஸ் வந்து இதில் மைனஸ் வர ஃபார்முலா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டூ அப்வர்ட் பிளைன் அதாவது பிளைன் டுவர்ட்ஸ் அப்வர்ட் டேரக்ஷன் டவுன்வர்ட் டேரக்ஷன் வந்துச்சுன்னா அந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸில் அந்த இந்த இடத்துல மைனஸும் இதில் ப்ளஸும் வர ஃபார்முலாஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் கிரிக்கெட்டில் வந்து ஒரு பாலை வந்து நம்ம பேட்ஸ்மேன் அடிச்சதுக்கப்புறம் ஸோ அவர் என்ன ஆங்கிள் அடிக்கிறாரு என்ன இனிஷியல் வெலாசிட்டி அதாவது என்ன ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு இனிஷியல் வெலாசிட்டி கொடுக்குறாங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான பேரமீட்டர் அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பால் வந்து அவுட் ஆஃப் த பவுண்ட்ரி போகிறதும் கரெக்டாக போய் அது நம்ம டார்கெட்டை ரீச் பண்ணுறதும் இருக்குது ஸோ ஒரு பாலை வந்து அவங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது எவ்வளோ தான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் அந்த கொடுத்துக்கிற ஆங்கிள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து நம்ம அந்த ஆங்கிள் வந்து எப்படி வந்து ஆங்கிளும் இனிஷியல் வெலாசிட்டியும் எப்படி வந்து அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது அதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஒரு கொஷின் ட்ரீட் பண்ணுறேன் கிரிக்கெட் பால் ஹிட் அப் ஹைட் ஆஃப் கிரிக்கெட் பால் ஹிட் அட் எ ஹைட் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது பாயிண்ட் சின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து நமக்கு தெரியும் ரேஞ்ச் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த சிபி டிஸ்டன்ஸ் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ ஆனால் ப்ரொஜெக்டைல் வந்து ஏழு இருந்து சி வழியாக பி வரைக்கும் போகுது ஸோ அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து இது தனியாக தான் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஜென்ரலாக இருக்கிற ஃபார்முலாஸ் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது நம்ம த்ரூட்ட இந்த டிஸ்டன்ஸாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ப்ரோ பேரபோலாவோட ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பேரபோலாவோட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜி எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை யூஸ் டூ யூ ஸ்கொயர் டென் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ஸோ இதை ப்ரொசீட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து செய்ய போகிறோம் ஸோ இதில் இது வந்து பேர்பலோட வந்து ஃபார்முலா இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு தான் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஒய்ங்கிறது என்னென்னு பார்க்கணும் இந்த ஒய் இந்த எக்ஸ் இதெல்லாம் என்னென்னு பார்க்கணும் ஒய்ங்கிறது பொசிஷன் ஆஃப் த ப்ரொஜெக்டைல் அட் த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இந்த எக்ஸ் இருக்க எக்ஸ் நம்ம எக்ஸும் ஆல்ஃபா நமக்கு தெரியும் இனிஷியல் வேலசிட்டி தெரியும் அட் எ பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் வாட் இஸ் ஒய் அதாவது ஒரு ஹரு இந்த ப்ரொஜெக்டில் ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்போது அது ஒய் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்ஸ் தான் வேணும் ஒய் நமக்கு இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒய் வந்து இன்டெரக்டாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது பேட்ஸ்மேனோட ஹைட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஃபீல்டர் பிடிக்கிற இடம் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ அதுக்கு ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மீட்டர் ஸோ இந்த ஒன் மீட்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒய்யோட வேல்யூ பட் அந்த பேட்ஸ்மேனில் வந்து அது கீழே இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து மைனஸ் ஒன் தான் வந்து ஒய்யோட வேல்யூ ஸோ திருப்பி சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங் பண்ணுற பாயிண்ட்டை வந்து ஆக்சிஸாக எடுத்துக்கணும் அப்படி எடுக்கும்போது பேட்ஸ்மேன்லேருந்து இது எவ்வளோ கீழே இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன் மீட்டர் வந்து கீழே இருக்காரு ஏன்னா இதோட ஹைட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீல்டோட ஹைட் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ரெண்டு சப்ட் பண்ண ஒன் மீட்டர் ஸோ இந்த ப்ரொஜெக்டைல் பார்த்துல இதோட ஆக்சிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டில் நமக்கு எங்கே தேவைனா இந்த ஹைட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க வேண்டியிருக்கும் பட் நமக்கு தேவை வந்து இங்கே தான் இங்கே கண்டுபிடிச்சா தான் இந்த எக்ஸ்ட்ரிஷன்ஸ் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதான் வந்து ஒய் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் இன்ட்டு tan 30 degree minus 9.81 into x square divided by 2 into 20 square tan 30 square equation solve பண்ணுவோம் 0.0166 x square minus 0.577x minus 1 equal to 0 so இந்த மாதிரி equation solve பண்ணுவோம் இந்த equation solve பண்ணுவோம் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து வந்து தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் மீட்டர் வரும் ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பேட்ஸ்மேன் அண்ட் த ஃபீல்டர் வந்து தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் மீட்டர் வரும் ஸோ இதான் வந்து ஆக்சுவல் ரேஞ்சு இந்த ரேஞ்சை கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு வந்து ப்ரொஜெக்டைல் ஸ்டார்ட் ஆன ஹைட்லேயே வந்து முடிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா நமக்கு வந்து டைரெக்டாக ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஆனால் இங்கே வந்து அதையும் தாண்டி கீழே போகிறதுனால நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் அ ப்ரொஜெக்ட் ப்ரொஜெக்டைல் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் கான்செப்ட் அந்த வீடியோ புரிஞ்சுது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த இன்ஜினியர் மெக்கானிக்ஸ் வீடியோஸ் மேலும் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந